Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia, eh, la charla de hoy es una charla muy especial para mí, una charla que llevo buscando desde hace tiempo porque todos coincidimos en que la música ranchera y la música mexicana pues no está teniendo el auge que, que, que todos quisiéramos y está conmigo el que para mí es la voz más importante ahorita de lo que viene para la música ranchera mexicana. Alex Fernández, hermano. Muchas gracias. ¿Cómo estás? No, pues encantado, encantado. Es este, un honor estar aquí. Eh, y muchas gracias por esas hermosas palabras. Eh, pues es, estoy de acuerdo con lo que dices de, de que ahorita pues hace falta darle como ese impulso a la música mexicana, en especial la tradicional, ¿no? Que es creo correcto. que es la que se está quedando atrás. Porque ahorita en la mexicana, o sea, como de todos los subgéneros, creo que van bien, ¿no? Como por ejemplo ahorita los corridos tumbados y todo eso, pues están de moda y está súper bien. Pero creo que lo que hace falta ahorita empujar es la como lo tradicional, pues el mariachi clásico y el que como que el que es el patrimonio nacional, Totalmente. ¿no? Y es justo lo que estamos haciendo y es lo que estamos este pues a, armando un proyecto justo para eso. Ahorita va a salir un disco que estoy a punto de sacar, que de hecho sale en mayo. Se va a llamar Estoy, gracias. Se llama Estoy un trago más. Okay. Eh, pero honestamente no, o sea, no es un disco tradicional, pues, ¿no? Uh -huh. Es un poco como lo que hemos estado venido sacando. Este, de hecho, aquí estamos, jugamos un poco con los géneros. Uh -huh. Hay una canción, por ejemplo, que es un poco más country, por un uh -huh. decir, una que es un poco más banda. Entonces estamos así como medio mezclado en ese sentido, pero un sonido actual. Este, lo que yo quiero hacer ya en, en un futuro, uh, porque este disco ya lo grabamos hace tiempo, aunque apenas va a salir, eh, es ya grabar justo más tradicional, ¿no? Música tradicional mexicana. Y aparte quiero yo también como darle un toque revolucionar y dar un toque de frescura al mariachi, ¿no? Okay. Eh, nos vamos a ir desde hasta un extremo, a ver qué pasa. En una de esas hasta nos inventamos otro género. Eh, pero justo lo que queremos es eso, como que volver a darle de fuerza al, al mariachi y aprovechando que ahorita está en ese auge, ¿no? Como de México, uh -huh. en ese sentido, en el mundo, sí, que la gente está escuchando música mexicana y todo, como aprovechar esa atención para, pues, para explotarlo, pues. Oye, Alex, pero puedes ir ahorita en Para Proteger Mi Corazón, que es el sencillo que está ahorita. Es el más reciente. Eh, yo siento, siento una carga un poco de country, pero te voy a decir uh -huh. algo, hay ciertos tintes que no que no se pierden tuyos, o sea, de pronto suenan metales como medio banda, eh, ah. o sea, no se pierde el toque. ¿Me puedes hablar de esta canción? Exactamente. Este, mira, esta canción estuvo muy chistoso porque eh, yo no leo siempre los mensajes de Instagram ni las redes sociales porque es muy difícil, ¿no? Claro. Este, y luego yo no soy tan de como de redes sociales y así, pero Veo que cada rato están cambiando el Instagram y todo. Y de repente veo que los mensajes... Hay otra carpeta de otros mensajes. Y hay otra carpeta de otros mensajes. Y no sé qué. Este, y una de esas, buscando y bobeando, veo un mensaje de un cuate que se llama este, Jonathan Sánchez. Okay. Eh, y me dice, oye, fíjate que hice esta canción para ti. Me gustaría que la escucharas. Este, no sé qué. Eh, que la hizo como pensando en que yo la cantara. No sé qué. Bueno, ya le puse play. Y me encantó la canción. Entonces, este, se la mando a mi equipo. Les digo, vean esta canción, me encantó. Este, creo que tiene muchísimo potencial. Me encantaría grabarla, meterla en el disco, todo esto. Él, él, les encanta la canción, contactan a Jonathan, le piden más canciones y unas de las que manda de extras es para proteger mi corazón. Entonces... O sea, eh, Jonathan se sacó la lotería. No, en no digo, pues, o sea, pues, <ríe> Y yo, ambos, ambos. Ambos, exactamente. Claro. Este, súper talentoso y, y, pues, digo, ojalá nos siga dando más material. Eh, y ahorita, pues, esta canción, te digo, no fue ni siquiera la que a mí me enamoró de un inicio, ¿no? Okay. Eh, y, y es de mis favoritas que va a salir en el disco. Estoy un trago más en mayo, que sale ya casi. Eh, y estoy muy emocionado, pues. Y esta canción, te digo, fue de esas extras que también me gustó mucho. Porque es una canción... Si, te, si nada más te enfocas en la letra, pues es de desamor y está como... Así como que muy de desamor. 
Pero si escuchas la música, el ritmo y la forma que, que se interpretó y todo, como que no está tan triste. Está muy rica. Sí, la está muy re Exacto. O sea, te pone hasta medio de buenas, te, te mueve. O sea, y, y es lo que a mí me gusta esa canción. Está increíble. Oye, qué padre que, que le des oportunidad a autores nuevos. Digo, supongo Gracias. que él es autor nuevo. Ah, pero... de, de, perdón que te interrumpa. Después me di cuenta que él era este, un compositor y cantante. Okay. Entonces sí, tenía hasta su cuenta verificada Tenía como 200 mil, 300 mil seguidores O sea, sí Pero yo no lo conocía, pues, ¿no? Y, y me llegó en un mensaje así como de esos este, Que están medios ocultos y así y, y Es que sí, te entiendo, hay como mil carpetas Ajá, de desconocidos exactamente, exactamente y... Luego te dicen, los ocultos este, Que tienen cosas malas y no sé qué Y dices, a ver, y el mensaje, te amo ¿No? Claro. O sea <risa> Luego llegan, ¿cuál es el de los mensajes Más raros que te han llegado? Yo ahorita te cuento algunos que sí son... Ay, güey, no sé. O sea, sí me han llegado mensajes de que... O sea, sí, sí he visto mensajes de que raros. Así de que... No, que ya saben que mi abuelo no deja salir a mi mamá. La tiene encerrada en el sótano porque... Este... Mi abuelo la mantiene y por eso no se puede casar y no sé qué. Y ya fue... Y, y fue eso verificado por un programa de televisión así de reputación. ¡Wow! Y no y digo, ¡órale! ¡Qué miedo! O sea, no, pues ves lo que la gente se inventa y no sabes si se están como que... O sea, troleando o de verdad se lo creen o, o qué, pero... O sea, sí, sí he visto así como que... Pues gente... Que se cree, al parecer, como esas historias que digo... Pues ya no Las sé, no, fake no, news no sé ni qué decir. También. O sea, ¿sí sabes? Pero pues, bueno. Oye, Alexia, ahora, ¿cómo fue el proceso de grabación de este disco que viene en mayo? Este... Pues nada, lo hicimos con un productor este, colombiano. Okay. Que es especializado en música mexicana. Ya ves que ya también pues son muy amantes de la música mexicana, del mariachi y todo eso. Este, y lo grabamos súper rápido. La verdad, seleccionamos las canciones. Un día fuimos a Sony y se hizo la selección de canciones. Yo, pues, puse mi parte, que fueron las de Jonathan y creo que una más. La de mi abuelo. Es increíble esa canción. Esa canción, yo, esa también fue de mi parte. Esa, haz de cuenta que me la manda el chico Lizalde. Uh -huh. Fue coautor de esa canción y él también fue autor o coautor del Tiempo No Perdona que es una canción que yo saqué que es para los papás totalmente entonces este cuando él me manda esa canción creo que el coautor había perdido a su papá y la, hice, y la hizo como para su papá entonces la canción se llamaba Mi Padre Vino a Visitarme la nueva y que me la mandó para ver si la grababa y todo pero como yo ya tenía la del Tiempo No Perdona y como acababa de pasar lo de mi abuelo cuando yo escuchaba la de mi padre vino a visitarme, yo escuchaba, o sea, me imaginaba a mi abuelo, me imaginaba toda la historia. Y le dije, oye, me encantaría grabarla, pero, me, pero para mi abuelo. Y me dijo, no, claro que sí, este, y todo. Entonces ya la empezamos a grabar y todo, pero así, así salió esa canción también. Y en esa canción yo sí metí más de mi... aporté más uh -huh. que en muchas otras canciones, porque por lo general a mí me gusta que como que zapatero a tus zapatos, ¿no? Claro. Entonces yo canto y el director pues dirige, este, y también en los videos el director muchas veces me preguntan, ¿tú cómo quieres? ¿Tú qué? Y yo digo, pues tú eres el director, ¿no? Tú delegas o sea, tú completamente. Y entonces... yo, si hay algo que de plano no me gusta o que yo te, te diga como que no me siento cómodo, te lo digo, pero por lo general, o sea, tú eres el que va a ser la historia, ¿no? Claro. Eh, y acá sí yo como que sí le decía yo quiero que sea así, yo quiero que tenga esto, quiero que tenga aquello. Eh, y si te fijas, va a ser una canción que es la más tradicional. Es mi abuelo vino a visitarme. El video también es con traje de charro, que al principio no estaba contemplado. Dije, tiene que ser con traje de charro, tiene que ser en el rancho, tiene que ser así, tiene que ser acá, con estos colores, con esta temática, con todo. Eh, y quedó como un video folclórico, mexicano, Está tradicional. Como a mí me hubiera gustado, como bueno, como yo hubiera creído que a mi abuelo le hubiera gustado, ¿no? Y así fue como hicimos, eh, mi abuelo vino a visitarme. Que te, técnicamente es la primera canción de esta producción porque va a venir incluida. Aunque esa fue más como un homenaje a mi abuelo, no tanto como una, un sencillo así que promocionamos ni nada. Simplemente salió la canción y Pero ya. Pero sí lo interpretamos como un sencillo porque fue fuertísimo. Pues o así, sea, no, gracias a Dios, le fue muy bien, ¿no? De esas canciones que no promocionas, pero se promocionan solas y, claro. y como que empiezan a irles bien. Aquí tenemos en, la, en, la, en, en, pues en las disqueras, en Sony, en la industria, eh, hay dos tipos de sencillos. Se les llama el sencillo editorial uh -huh. y el sencillo focus track, se dice. El editorial es esos como que nada más sacan 
y tú pones en tus redes, ya está mi nueva canción disponible, este, escúchenla y ya puede tener o no tener video, pero no se promociona. ¿Sí me explico? O sea, no se empuja en radio, no se empuja en, en la tele, no se empuja en, en nada en general. Es más bien como protocolo, sacar un Como sencillo. que, ajá, como que ahí va un sencillo. Este, y cuando es focus track, o sea, es cuando una canción que dices esta, le vamos a apostar y la vamos a explotar en el radio, la vamos a explotar en la tele, en, en lo que se pueda, ¿no? En las redes, en todo. Este, y para proteger mi corazón fue editorial. Entonces, eh, ya la que viene con el disco va a ser focus track. Ok. Que se va a llamar Estoy a un trago más, que es el nombre del disco. Del disco. Exacto. Uh -huh. Digo, particularmente, me gustó mucho el video también porque, digo, yo te vinculo mucho al rancho siempre, ¿no? Entonces, sí, bueno. Toda esa onda de los caballos está, Me encanta. está brutal. Oye, platicábamos ahorita afuera que volviste a ser papá. Felicidades. Gracias, gracias. Sí, no, estoy vuelto loco. La verdad es que... Nirvana, ¿verdad? Nirvana. Mi, no, es mi, mi bebé que tiene ya tres meses. Wow. Este, y me trae pues en las nubes, ¿no? También mía, que cada vez pues, interactúa más y está súper chistosa y súper lista. Es una bala. Um, y pues verlas, o sea, cómo van aprendiendo cosas, cómo van hablando y cómo me dice te amo papá y nos peleamos, <risa> literal nos peleamos así de que le digo te amo, me dice te amo, le digo no, yo más, no, yo más y nos peleamos, <risa> o sea, bueno, o sea, y deja yo... que Nirvana crezca, va a ser sí, ahí no, 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 <risa> este, y, y pues bueno, ahorita son toda mi motivación y van a hacerlo siempre, este, y, y la verdad es que sí, la vida sí te cambia, ¿no? O sea, completamente ya como que dices, a ver a qué hora dormimos, a ver a qué hora hacemos qué, eh, si una se duerme, la otra despierta, despierta la otra, o sea, pero, pero la verdad es que, o sea, el mundo brilla, ¿no? Este, con, con los hijos. Y estoy más feliz y más motivado y emocionado que nunca. Oye, Alexia, ahora, en la, en la sensibilidad artística, ¿sientes un cambio después de haber sido padre? Sí, claro. Pues, como te digo, este, te, como que te cambia el chip, no sé, mm. como que los sentimientos te llegan así mucho más cañones en casi todos los aspectos, ¿no? Este, como que empiezas a entender muchas cosas, sentimientos de que si cantas una canción como que la sientes más, o al menos eso me ha pasado a mí. Eh, y, y sí, o sea, empiezas a ver la, la vida diferente, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, con mis dos niñas también, como que empiezas hasta a ver a las mujeres, o sea, como que, pues, o sea, antes no, yo no, al feminismo y todo eso lo respetaba, pero no era como que algo que yo... O sea, sí, como, como, que, papá es muy como que le diera ¿no? mucho enfoque, ¿sabes? Y, claro. y de repente eres papá de una niña. Y dices, no, sí, las mujeres. O sea, sí me explico. O sea, no sé, pues, este... Eh, empiezas a ver todo, pues, como que de otra manera. Eh, y, y ya para todo, así como que, no sé, o sea, ves algo en la película y todo. Y, y dices, no, el papá, o sea, claro. de esa persona, de esa mujer. O sea, ¿qué estará pensando? No sé, por un decir, ¿no? Eh, pero sí, sí te cambia completamente el chip. Es que, fíjate que tú tienes... ¿Tienes 30? Yo cumplí ya 30. Yo tengo 32 y justo he estado analizando mucho el tema de, de que creo que sí es muy importante en la vida de un hombre y de una mujer también vivir la paternidad. Yo creo que si no lo vives, te pierdes de algo, ¿no? Digo, yo no tengo hijos, pero mis amigos... Que... Yo también... O sea, estoy de acuerdo. Eh, yo también tengo muchos amigos... Que están más grandes que yo, tienen 36, 37, 40 años eh, y son más de cuenta que unos niños, ¿no? Sí. O, sea, o sea, viven la misma vida que vivieron a los 20 y siguen viviendo la vida y todo. Yo de verdad creo que un hombre no llega a ser como verdaderamente, como a pasar esa siguiente etapa, ese siguiente nivel, hasta que tienes los hijos, ¿no? Claro. Los tengas a los 21, a los 24, a los 27, a los 50, a los años que sean. No pasas de esa etapa de, de joven adulto hasta que ya como que te conviertes en papá. Siento yo. O sea, yo sí sentí ese cambio como que cañón en, en mi vida. Oye, Alex, aparte hay, hay algo bien interesante que me parece hasta místico en, con relación a Mía. Que si mal no recuerdo la última foto de tu abuelo. Fue cuando le avisaste que iban a ser mía, ¿no? Sí, o sea, la última foto este, que hay como de mi abuelo bien. Uh -huh. Y hasta la fecha la, la que yo, según yo, es la última que, que se tomó. Porque digo, en el hospital... No sé si alguien se tomó foto con él estando en el hospital, pues. Pero la última foto que, que se tomó conmigo y que fue como... 
eh, el día que le, le dije yo pues, que estaba Alexia embarazada y él adivinó. Él era siempre bien terco, bien así como le gustaba saber todo ya y así. Entonces yo fui a darle la noticia de que Alex estaba embarazada y él iba camino a su estudio. Ajá. Entonces dije, ay, va a grabar o va a hacer algo. Entonces me, me le puse al lado y me dijo, ¿qué pasó, mijo? Y le dije, no, tata, te iba a decir un... No, ten, tenía una sorpresa, pero te la digo al rato o te la digo ya que termine. No, no, dímela ahorita, así de carro a carro, ¿no? Vez, ¿no? Y yo, no, 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 o sea, te la digo al rato, tata. Me dice, no, que me la digas ahorita. Le digo, no, tata, o sea, ya que termines te la digo. Pues es una sorpresa que te quiero decir bien. Vamos pues a la casa. Y se regresó, como serio? que dejó de hacer lo que tenía que hacer. Se fue a la que dije, ah, oh, que la canción. Ya, me voy, llegamos a su casa. Y en cuanto se baja de la camioneta y, y me bajo yo de la mía y me dice, ¿estás embarazado? Y yo, ¿cómo sabes? O sea, porque era algo, pues no es como que hayamos dicho que íbamos a, ¿sabes? Claro, eh, no claro. es como que hemos dicho, oye, estamos intentando, ni nada, de la nada, así me dijo, están embarazados. Y yo, ¿cómo supiste? No, pues, ni modo que me traes una sorpresa. Dije, pues, ¿qué va a ser la, la sorpresa? Y dije, no, bueno. Entonces ya súper emocionado mi abuelo, mandó a pedir una botella que tenía ahí de no sé cuántos años, de no sé qué este, marca eh, y no sé qué. Y ya, y, y, y brindamos, sacó la botella, vino y dijo, a ver, vamos a tomarnos una foto, vamos a brindar por, por, la, por mi nueva nie este, bisnieta y no sé qué. Y brindamos y esa fue la, la foto. Wow. Y la subí y todo y pues sí. Pero sí, pues una foto súper especial y la foto del día que, es, que se enteró que iban a ser mía. Qué y al, al día siguiente, yo fui al rancho a hacer unas fotos de Sony, ¿no? Mm -hmm. Este, y yo estaba haciendo el photoshoot, estábamos haciendo las fotos, creo que eran para la portada del disco, uh -huh. este, o del sencillo, en ese entonces no me acuerdo exactamente, y, y en eso me dicen, oye, tu abuelo se cayó, estaba en su cuarto, se cayó y se fue al hospital. Dije, ah, pero pues, o sea, ¿todo bien? ¿O, o hay algún problema o algo? Me dicen, no, no, o sea, todo bien, nada más trae como unas, como un rasponcito aquí que le quedó, pero fue al hospital como para checar que todo esté bien, pero está bien. Ah, ok. Este, después me habla mi papá como a las dos horas de que, oye, van a operar a tu tata, este, si es delicado, no sé qué. Entonces cancelamos todo el photoshoot, cancelamos todo, me fui directo al hospital. Y ya de ahí fue cuando se fue ya como escalando el, el tema, pues. Híjole, se le extraña mucho a don Vicente. Sí. Oye, Alex, eh, entrando a otros temas, eh, estudiaste administración de empresas, ¿verdad? Así es. ¿Por qué, ¿Por qué decidiste irte por ahí? Bueno, sé que te encanta el tema del emprendimiento. ¿no? Me encantan los negocios. Este, siempre me han gustado, ¿no? Yo, de hecho, desde chiquito este, me gustaba como comprar cosas, revender cosas. Este, yo hacía disquecines en mi casa y, y con, o sea, ponía de que vendía boletos, vendía comida, el bol, el, sí, la película, todo. Hubo un momento en el que no, me, no estoy orgulloso de decir esto, pero... Eh, yo no sabía que la piratería estaba mal. Este, o sea, en ese entonces, te digo, yo estaba tan niño. Yo habría tenido unos, no sé, ocho años, por ejemplo. Pero yo, Descar, siempre fui como muy de tecnología, gamer. Y muy, me encantaba todo eso, pues. Este, y descargaba programas para poder de que... Yo decía, ah, mira, aquí meto la película que compré y la puedo replicar con claro. la misma calidad y todo. Decía, wow, pues la, con lo que me costó esta, o sea, voy a vender esto y no sé qué. Me ponía... Obviamente a pura gente de, de familia y conocidos. Sí, o vecinos. Y así. O exactamente. Cosas, sí, claro. este, y les decía, mira la película, se ve exactamente igual que en el este, no sé qué. Y bueno, este, pero desde chiquito me gustó como que el, el negocio, ¿no? Uh -huh. Y siempre me gustó la música. Yo toco el piano desde los ocho años. Es, pero me gustaba cantar, pero nunca tomé clases de canto de niño. Es, era como algo como cualquier persona que le gusta cantar, ¿no? Um, y yo no tenía pensado dedicarme a cantar. Hasta, o sea, en ningún momento. Es más, si me hubieras preguntado a los 23 años, este, ¿cuál es mi plan A? Pues empresario, ¿no? ¿Cuál es mi plan B? Casi, casi te hubiera dicho arquitecto, plan C, gamer. Este, o sea, no, no estaba así como ni en mis planes ser cantante. ¿Sí me explico? Y un día mi abuelo de la nada... Ah, perdón, bueno. Y estudié administración de empresas porque yo estaba, pues, me quería dedicar a eso. Era lo que me gustaba. Estaba trabajando y sigo trabajando ya en las oficinas con mi papá, viendo todos sus temas, pues, de negocios y, y todo, hasta lo de la carrera y todo. Eh, y un día mi abuelo de la nada me escucha cantar ya a los 23 años, este, 24 años. 
Y me dice que me quiere lanzar, que, me, que no sé qué, que no sé cuándo. Y así fue como me, me lanzó. Oye, Alexa, ahorita, antes de pasar al tema de la música, eh, ¿qué, ¿qué emprendedores te, te gustan o a quiénes admiras? ¿Emprendedores eh, como gente de negocios? Sí, sí, sí. Eh, Digo, empezando por tu abuelo y tu papá, ¿no? Bueno, <risa> obviamente, mi abuelo y mi papá. Este, siempre admiré mucho a, a Slim uh -huh. y al hijo también, que uh -huh. lo conozco. Este, siempre admiré mucho también a todos este, los empresarios, bueno, a todos, ya sé que van a decir, ah, pero a los de Shark Tank también se, claro. siempre son súper admirados. Eh, y siempre me encantaba ver Shark Tank, ¿no? Hasta la fecha me encanta ver Shark Tank y todo. Eh, Hasta y... para sacar buenos memes es divertido. No, ¿no? o sea, sí, y luego vas viendo y te pones así, no, yo, pues, no, yo diría tanto y tanto, o sea, está, está como entretenido y siento que también aprendes, ¿no? Eh, pero siempre he admirado como también de esas personas que, que empezaron como de la nada, ¿no? Eh, o las personas que adaptaron su negocio para no solo ese negocio, sino como para seguir haciendo más cosas. Eh, que es ahorita lo que yo estoy como haciendo, ¿no? O sea, estoy en la carrera como cantante, estoy... Me dedico a esto, ese es como mi, mi core, pero... Quiero hacer más cosas, ¿sí sabes? O sea, quiero más. diversificar, hacer y todo y todo. Entonces, tener como muchos negocios. Estoy a punto de sacar un tequila con mi papá, por ejemplo. Felicidades. Gracias. Este, y así como eso, pues muchas otras cosas, ¿no? Como, como por ejemplo, mi mamá ahorita está sacando un colágeno que está padrísimo. Y mi mamá siempre ha sido muy de cuidarse la salud, la alimentación, la cara, o sea, todo, la, la, la piel y todas las cosas. Eh, y ahorita se asoció con un doctor que es muy bueno, que es el doctor Javier Reynoso de okay. Guadalajara. Este, y sacaron un colágeno juntos y todo. Entonces, ¿Cómo se llama el producto? Para, digo, se llama Guinart, Guinart, que es mi apellido materno. Okay. El colágeno, la empresa se llama Guinart. Perfecto. Entonces, la idea de mi mamá es sacar ahorita el colágeno, pero después ir sacando más productos y todo. Y yo me asocié a la empresa, pues. Entonces, este, pues así como eso, pues más cositas, ¿no? Incluso, eh, bueno, como negocio es eso. Fíjate que a mí me encanta, digo, de mis pasiones más grandes es leer y justamente te traje un regalo, Alex. Ah, muchas eh, gracias. Sé que te gusta el emprendimiento. Este es un libro que saqué de mi biblioteca. Gracias, de Ed gracias, Mull. gracias. No, Ed pues, Mull es... No, espero lo disfrutes. Me llamo Lightyear. Es, Ed Catmull es uno de los cerebros más importantes de Pixar. Órale. Y la verdad está increíble, digo... Eh, yo lo he leído dos veces wow. y pensé en ti y dije, seguramente ah, le va pues, a gustar. Qué tipazo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Oye, ahora, eh, yendo a la parte de, de que tra trabajaste en la oficina de tu papá, eh, Ajá. seguramente te ha haber dado muchas bases de music business, ¿no? El, Exactamente. Hablan, de, de hecho, yo decía, yo siempre he dicho, los tiempos de Dios son perfectos. Uh -huh. eh, y, y pues todo esto que aprendí administrativamente, que me metí a la oficina de mi papá, aprender todos sus negocios y todo, al final me terminó sirviendo a mí. Claro. Para mi carrera, para ver pues cómo administrarme, para ver cómo hacer lo que hace mi papá, ¿no? Eh, y ahora que ya hace poco estoy acompañando a mi papá a sus giras también, pues también estoy aprendiendo muchísimo. Eh, porque yo pensaba que yo como que ya sé todo, no sé qué, pero de verdad a la hora de estar haciendo las cosas y... y es otro rollo, ¿no? Seguro a tu eh, papá le pasó lo mismo con tu abuelo, ¿no? Sí, claro. O sea, vas aprendiendo conforme la práctica. Por más que, que tengas como el conocimiento de decir... Ah, yo ya sé cómo se maneja. Y he tenido a mi papá y a mi abuelo que se dedicaron a eso y todo. Sigues aprendiendo, ¿no? Este, y muchas cosas te sorprenden. Y dices, ¿cómo? No tenía idea de esto. Y esto que, que era como... Está, está increíble. Ha sido una gran experiencia. Y pues bueno, he tenido los mejores maestros. Eh, de mi abuelo, de mi, de mi abuelo Vicente, mi papá, ¿no? Alejandro. Y también de la, del lado de mi mamá, son, de hecho son más musicales Hola. del lado de mi mamá. Y mi mamá y mi papá se conocieron por la industria. Hace cuenta que mi abuela era cantante. ¿Cómo se llama tu abuelita? Amelia Guinart. Amelia Guinart. No, Amelia Martínez, perdón. Okay. Este, y mi abuela era cantante. Y mi abuelo también era cantante. También ellos se conocieron por igual, por el medio. Mi abuelo se llama Roberto Guinart. Y se casaron y mi abuelo era muy amiga... Mi abuelo era muy amigo de mi abuela. O sea, me, Amelia. Por chamba, ¿no? Y de hecho... Ya se me... Sí, por chamba. Pero creo que mi abuelo Vicente fue el que presentó a mi abuelo materno y a mi abuela materna. Wow. Los presentó porque mi abuelo y mi a, mis abuelos tenían historia antes. Mi abuelo fue el que... Empezó a trabajar, el que quiso como que empujar primero a mi abuelo Vicente. 
Eh, y, y así se conocieron. Después se conocieron mis papás, pues los hijos del... De, o sea, de la, de sí, la sí, sí. comadre de, de la amiga de mi abuelo este, y, y se casaron mis papás, o sea, la, y la historia va desde mucho más atrás, entonces como te digo siempre fueron del, del medio mis dos abuelos eran cantantes, porque de la, de la familia de mi abuelo Vicente pues no, empezó, no todos ¿no? cantan, o sea, no es como una familia musical, claro. ¿sabes? es mi abuelo mi papá mi tío este y pues tú y Camila. Y ya. No, no sí. o sea, pero de, de, de ahí, o sea, de, ese, de esa generación. Otras, no. sí, claro. Mi abuelo y mi papá, o sea, básicamente dos, tres personas. ¿Sí sabes? Claro. O sea, no es como que una familia musical, pues. Eh, sí. Y con mi mamá sí es como familia musical. O sea, mis tías cantan, las hermanas de mi mamá, pues, este... Y es como muy musical el tema. Bueno, a lo que iba es que también de ahí, pues, he, me han dado muchos consejos, he aprendido mucho... Eh, y, y pues cosas que me han, me han servido bastante. Oye, y está impresionante que, que hablabas de que los tiempos de Dios son perfectos, ¿no? O sea, cómo se acomodó todo para... Exacto, sí, sí, sí. Por eso eh, yo no tenía, te digo, o sea, contemplado dedicarme a cantar, ni mucho menos, y de repente un día, pum, pum, pum. O sea... Fíjate que yo te, yo te empecé a ubicar, Alex. Digo, a mí también me encanta leer mucho sobre emprendimientos. Y alguna vez leí de la donitería. Ah, bueno. Ahí fue cuando yo, eh, bueno, entraste como a mi mapa, ¿no? Entonces dije, órale, está bueno. Eh, me acuerdo que era un local de, de donitas. De, de donitas sí. y, y tú estabas súper chavo ahí. Exactamente. Ese, ese negocio, digo, a mí siempre me gustaron las donas, obviamente. Pero yo ese negocio no lo hice como por negocio como tal. Yo ese negocio lo hice como... Yo estaba apenas empezando a, a aprender administración de empresas. Y dije, qué mejor aprender a administrar que haciendo un negocio y pues practicando, ¿no? O sea, teniendo la práctica y viendo pues, cómo funciona y voy a aprender mucho de esa manera. Eh, y dije, pues voy a empezar con un... Para que sea más fácil, ¿no? Ingenuamente pensé, voy a empezar con un negocio que sea sencillito, que sea fácil, que sea como, pues voy a comprar una máquina de donitas que vi que había esa máquina. Lo que sí, yo siempre he sido muy perfeccionista, entonces me puse con un chef argentino, este, pues fue el, fue el que conocí que era muy bueno. Este, nos pusimos a hacer, creo que no me acuerdo cuántas donitas, en algún momento dije cuántas hicimos, ahorita ya no me acuerdo exactamente el número porque la máquina tenía contador. Ok. Entonces, son de las que como le van escupiendo, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y hacíamos, y hacíamos, y hacíamos hasta llegar a la fórmula como perfecta. Y aparte todo, yo también desde la manteca hasta la, lo caliente, lo, toda la fórmula para que la dona se, se fuera como esponjando perfecto, que quedara sellada súper bien. O sea, y todo quedó súper bien. Entonces ya sacamos el negocio, empezó a funcionar muy bien y todo, pero yo no sabía que un negocio, por más que sea el más chiquito que quieras, eh, funciona exactamente igual que el negocio más grande que quieras, ¿no? Lo, lo que cambia básicamente son los números. Uh -huh. Entonces yo dije, puta, o sea, to, todo el... Des... O sea, era un... Te consumía muchísimo. Y un negocio de comida y todo. Yo decía, pues hubiera puesto una empresota así, de que ya sabiendo si iba a ser el mismo desgaste, todos claro. los números y la administración y todo. Pero le fue muy bien. A la donitería nos empezó a ir muy bien, gracias a Dios. Eh, empezamos a abrir otras tiendas y todo. Pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia. Yo, bueno, primero llegó que yo me lancé. Claro. Entonces yo ya no podía estar en el negocio, pues, cuidando tanto tiempo. Empezamos a ver que había fugas, que el gerente, que no sé qué, que no sé cuánto. Dije, hoy oh, no, se está saliendo de control, pero no pasa nada, vamos viendo. Eh, nos pusimos, te digo, en otros lugares y sí. De repente llega la pandemia, las plazas sin gente, empezó a ser no rentable o, o bueno, apenas si era como que rentable o casi no rentable. Dijimos, ¿sabes qué? Ya no tiene sentido. Yo ya no puedo estar como que controlando ni cuidando tanto este, pues el negocio porque tengo que enfocarme yo en mi carrera. Y decidimos, pues, quitarlas. Pero bueno, digo, fue una gran experiencia. Incluso hasta de las donas puedes llevarlo a tu... O sea, aprendizajes a tu carrera. Sí, qué claro. Chido, como administración de, de un negocio, claro. Oye, Alex, ahora sí, yendo puntualmente a la parte de tu carrera, tú te lanzas en 2018, pero hay una historia previa de cómo tu abuelo pues bueno, de una u otra manera fue el cómplice, ¿no? De, de... Totalmente. Este, él, mi abuelo, primero te decía que me escuchó cantar, pero como la, cuando me escuchó cantar, haz de cuenta que él le dijo a todos los eh, nietos que fueran y grabaran una canción. De hecho, justo iba a ser mayo. Eh, y él tenía su estudio en el rancho, ¿no? Su propio estudio. 
Entonces le dijo a los nietos que fuéramos y que grabáramos una canción que él nos iba a regalar el arreglo y nos lo iba a dar en un disco para que se la regaláramos a nuestras mamás del Día de la Madre. Ah, qué padre. Entonces, pues todos fuimos, grabamos, cantamos y así. Y ahí fue cuando él me, me escuchó cantar y, y fue cuando me dijo, oye, ¿qué onda? O sea, de, este, déjame lanzarte, déjame manejarte, dedicarte y todo. Y yo le dije, no, tata, porque yo soy de los negocios, soy muy penoso, este, no he estudiado canto. Me dice, no, yo te enseño, mijo, o sea, confía en mí, no sé qué. Y le dije, pero es que tata, a mí no me gusta salir, o sea, soy súper territorial, me dan pánico los aviones, eh, los hoteles, o sea, vivir en hoteles como que no, es lo que he visto pues de la vida de mi papá, ¿sabes? Claro. Estar en el ojo del huracán de los medios, estar expuesto a todo eso, no es lo mío. Eh, y primero le dije que no. Y después como que me seguía diciendo, me seguía diciendo. Eh, otras personas me empezaron a decir, sí, ven, anímate. Lo peor que puede pasar es que no te guste y que digas que no o lo que sea. Y dije, bueno, está bien, tata. Vamos le dando. Y, y así fue. Así empezamos. ¿Y tu papá cómo reaccionó? Mal. Mi sí, papá sí. primero reaccionó mal porque pues yo estaba en las oficinas con él. Yo no tenía planeado dedicarme a cantar. Entonces mi papá como que se lo tomó. No sé cómo se lo tomó. Si se lo tomó como que mi abuelo lo quería molestar o como que si yo lo estaba haciendo como de juego y no me lo estaba tomando en serio. No sé exactamente cómo se lo habrá tomado mi papá. Solo sé que se lo tomó mal. Claro. Eh, porque yo llegué primero con él y dije, oye, que mi abuelo me quiere lanzar, que me quiere hacer un disco, ¿no? No, ¿de qué hablas? No sé qué. Ah, papá, pues déjame grabar el disco y vemos ya después si está padre el disco, pues ya vemos qué pasa. Si no, pues no pasa nada. Y entre así corajes y todo, ya lo, lo convencí. Pero luego grabamos el disco, se lo enseño. ¿Qué es esto? Y yo, pues es el disco que te dije que íbamos a grabar. No, no, no. Tú me dijiste que ibas a hacer un disco así como que nada más como para ti. Y yo... Papá, te dije que íbamos a grabar. Esto es un disco, ve esta producción, esto es para, o sea, esto es un disco bien y no sé qué. Le dije, pues te dije que era porque mi abuelo me quería lanzar. Pensó que estabas no, no, no. cotorreando. Tú me dijiste no, que iba a hacer un disco para ti, no sé. Le dije, no, porque que le mi papá te cambia todo este, a lo que le conviene. Y, y le dije, pues papá, ahí está el disco. O sea, te dije que, que, porque él me dijo, si yo lo escucho y me gusta, vemos y no sé qué. Le dije, tú me dijiste, pero sí, pero tú dijiste que para ti. Papá, no manches. Este, y, y ya, o sea, mi papá ya después dijo, bueno, pues está, está muy bien, vamos, vamos a ver y no sé qué. Eh, yo no te voy a cortar las alas si es lo que verdaderamente quieres hacer y, y todo. Pero al principio sí, mi papá como que estaba no muy en, eh, a favor, ¿no? Eh, y ya después, poco a poco, mi papá era muy... Mi papá es mi mayor hater, o bueno, mi mayor crítico. Que está bien, eh, que ¿eh? está Porque muy si bien, ¿no? ¿no? Te Al principio, ¿no? los primeros discos, él, o sea, escuchábamos las canciones, me decía, pues muy bien, pero todavía te falta mucho y no sé qué, no sé cuánto. Y yo, uy, o sea, yo decía, bueno, o sea, no, nunca, no me decía de que, wow, hijo, no lo puedo creer, o sea, no, no, no era, pues... Bueno, ahí va. Seguro este, don Vicente fue igual con tu papá. ¿no? Yo creo que sí. sí mi, mi, mi abuelo era igual con mi papá. Pero mi papá siempre es así como sin pelos en la lengua. ¿no? Si yo llego un día y me ve gordo, me va a decir que, este, que estoy gordo. Si llego un día y me ve flaco, me va a decir que, es, que estoy súper flaco. O sea, si es lo que él cree. ¿no? Uh -huh. eh, y me lo dice cuando así, si ve un día que cualquier cosa, te lo dice. ¿no? Y no se siente mal y nada. Eh, y más conmigo, ¿no? Este, entonces te digo, al principio él me decía, eh, más o menos, no sé qué, ahí vas, te falta mucho y no sé cuánto. Y yo, bueno, pues yo soy súper, digo, soy súper perfeccionista, me propongo, me pongo a trabajar y todo. Entonces yo seguía, seguía, seguía. Y ya el segundo disco, ah, caray, me decía, oye, no, pues ya se, ya se nota la mejoría, pero todavía te falta, ¿no? Y yo, ah, bueno, pero pues al menos ya dijo que, que ya está mejor, ¿no? Y al tercer disco y de que, órale, me decía, wow, hijo, no lo puedo creer. Este, y hasta que cantamos juntos me dijo, no lo puedo creer, Alex. O sea, de verdad me callaste la boca, me dejaste impresionado, este, así, ta, 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 ta. Y, y poco a poco así fue como que creciendo esa expectativa o esa visión que tenía este, conmigo y, y hasta la fecha ya me dice que wow, o sea que está súper orgulloso que... y, y yo sé que eso para que mi papá me lo diga es porque de verdad lo siente, ¿sí sabes? Sí, porque es muy honesto. Exactamente, porque si no me diría pues sí hijo, está bien, o sea, si es lo que te gusta pues no lo haces mal, ¿sí me explico? O sea, o algo así pero que mi papá, o sea, cuando mi papá la primera vez que me dijo, no lo puedo creer me callaste la boca, este me, me dejaste impresionado de toda la capacidad que tienes, del potencial, de todas esas cosas, o sea que a mí 
que te lo juro que fue como... Ya. O sea, ya me puedo retirar. ¿Sí sabes? Claro, claro. Este, y cada día digo, yo sigo aprendiendo más, sigo intentando mejorar, sigo intentando perfeccionar. Y me dice mi papá que eso... O sea, que es algo que, que me ha admirado siempre. Que como soy de... Como de intenso y de terco y de que hasta que no hago algo y hasta que no lo logro y me pongo y me pongo y me lo propongo hasta que lo hago. Entonces, eh, pues así lo he estado haciendo. Y pues... Yo creo que también se puede notar, por ejemplo, de cuando empecé, ¿no? Escuchas el, mis primeras canciones y escuchas las más recientes eh, y se escucha, pues, una diferencia, ¿no? O sea, como un progreso se, se, se siente, se escucha. Yo lo siento, pues, ¿no? También yo me siento ahorita ya mucho más cómodo cuando salgo al escenario a cantar. Yo lo siento más en vivo, Alex. También en vivo. Porque en estudio tienes como un rango más de arreglar ciertas situaciones, ¿no? Pero, Pero por más que tú puedas arreglar este... Ahí hay muchas cosas que, que si no sabes, o sea, no te, o sea, el estudio te puede afinar un poquito, ¿no? Y, y si te pasas mucho ya suena robótico. Claro. ¿Sí me explico? Sí, o sea, el autotune, ¿no? El eso autotune, no. eso es, es lo que te pueden medio arreglar. Pero fuera de eso, pues tu, tu voz es tu voz, tu técnica. O sea, no, no va a haber computadora que te pueda como que hacer que suenes diferente. ¿Me explico? Este, y, y yo al principio salía a cantar mis primeras presentaciones y yo salía, me quería regresar, me quería, o sea, correr de, de los escenarios, ¿no? Sentía que todo me temblaba, sentía que se me oscurecía, este... Como un panic attack. Un panic ¿no? attack, sí, pero claro. caño, la voz, así la boca seca, seca, temblorosa la voz. Este, me sentía súper inseguro. Eh, y poco a poco fui agarrando seguridad. Digo, los nervios nunca se quitan. Claro. ¿no? Eso me lo decía mi abuelo, me lo decía mi papá. Pero no es lo mismo, o sea, empezar como empecé. Que ya ahorita que me siento ya mucho más cómodo, me siento mucho más seguro. Este, estoy, he aprendido muchísimo. Cada día sigo aprendiendo más. Y no solo es en eh, la técnica vocal. Uh -huh. O sea, es en todo lo que viene siendo del medio, de cómo manejar el público, cómo hablar, cómo moverte, este, cómo interactúas, lo, 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 el tema de la ingeniería, eh, las eh, dinámicas y las mecánicas para las giras, este, diferentes tipos de escenarios, un palenque, un auditorio, un, una arena, una plaza de toros, etc. Es... Cómo hablar en los medios, qué decir, qué no decir, qué cuidar, qué no cuidar, qué compartir, qué no. Este, cómo manejar tus redes, etc. Oye, Alex, ahora, justo ahorita estás en medio de un, pues, un tour ¿no? de, de, de palenques con tu papá. ¿Tú sientes alguna diferencia entre cantar en un palenque a, por decir, en otro venue como un auditorio o una arena? ¿Hay alguna diferencia? Muchísima. Este, esto justo hace... Acabo de ir a Texcoco con mi papá y ahí lo platicamos. Eh, que yo creo y mi papá o sea, terminó estando de acuerdo conmigo que el escenario más difícil en el cuestión como del el más intimidante que hay es el palenque okay. o sea yo creo que es lo más cañón que hay no o sea más que la arena incluso más que hasta la plaza de toros que podría ser como muy parecida a un palenque uh -huh. más que un auditorio más que cualquier cosa el palenque porque es como muy personal ¿no? Muy íntimo. Estás viendo... Sales a cantar y... Te das cuenta que estás viendo a todos así Es como, que los tienes aquí luego. Los luego. tienes aquí. Este... Y están... Y, y los estás viendo aquí. Y, y perfectamente bien. Porque en, hay en diferentes... Por ejemplo, en un auditorio o en una arena, por ejemplo. No siempre, pero la mayoría de las veces... Con cierta iluminación que hay... Ves como el público como oscuro. Sí, ves cuenta? las primeras dos filas y luego. Exactamente. Ya negro. Y ves las primeras dos filas así como claro. que medio te tienes que fijar bien quién está y, y así, ¿no? Pero entonces eso como que quita un poco más este. Lo hace menos íntimo, ¿no? Uh -huh. O sea, como que tú cantas como si estuvieras un poco en el closet de tu casa o estuvieras en la regadera, tú estás en tu rollo y estás tú en tu show. Tienes tres lados para ir, izquierda, centro, derecha, ¿no? No hay mucho más que eso, puedes estar variando y básicamente no tienes que ni necesariamente estar volteando para abajo, para arriba, para así, estás como, estás viendo para el frente. Y en un palenque, pues es 360. Y ahí sí tienes que estar volteando para arriba, para abajo, para el centro, porque todos te están viendo, estás viendo. Eh, y ahí sí tú, o sea, tú puedes voltear hasta, hasta arriba y ves quién está es que arriba. en todos los ángulos hay gente. Sí, me explico, en todos los ángulos. También, pues, 
eh, el ambiente se pone a veces un poquito más pesado en el palenque, ¿no? Entonces también como que la gente a veces se pone como más exigente o más, este... No sé, pues, si ¿sí me explico, o sea, más... Eh, sí, ya con alcohol encima Expresiva, cambia, claro. ¿no? Eh, y eso es bueno a veces. Bueno, de hecho creo que eso es bueno. Eh, porque muchas veces la gente pues se pone más ambientada, se pone padrísimo el show y se pone súper ambiente... No porque sea el más intimidante quiere decir como que sea malo ni nada claro, por el claro. estilo. De hecho, yo creo que los, palen los, los shows, curiosamente, los que más miedo me dan son los palenques, pero los que más disfruto son los palenques. Ok. Entonces, este es donde más interactúas con el público, donde más se siente la vibra, donde más se siente la energía, donde más escuchas como que pues, todos los tienes aquí. Se escucha todo mundo cantando, se escucha todo. Eh, y creo que son los que más disfruto, pero cada escenario tiene lo suyo, pues. Y también en donde más aprendes, porque yo creo que al borde de... Digo, de lo más complejo es donde te nutres más, ¿no, Alex? O sea, eh, eh, sí, sí, claro. Digo, yo he aprendido... Yo creo que en el Palenque es donde más tabla se ha agarrado en uh -huh. cuestión de, de los shows. Oye, Alex, hay una historia bellísima de cuando te invitó el presidente Joe Biden a la Casa Blanca. ¿Cómo ah. fue eso? Ay, ¿cómo fue eso? Eso fue un, mi equipo, creo. Ajá. Me dijeron, este, oye, Alex, que te están invitando de la Casa Blanca para que vayas a este evento que lo está organizando Emilio Estefan y no sé qué. Eh, y solo van a ir como cuatro artistas, se hace cuenta. Y uno de ellos era de que Circo du Soleil, eh, la no sé quién que había ganado la voz de ese, de ese no sé dónde o algo así. Eh, no me acuerdo exactamente. Pero, o sea, como que era súper importante. Y ahí sí yo, pues, ok. Eh, <ríe> ya fui al evento eh, y, y no, me sorprendió toda la producción que había, todo el evento. Yo no sabía que, que hasta después vi que ya lo habían televis que era televisado y que era no sé qué y que no sé cuánto. Y yo, ay, Dios. Pero y ya estuvo... por sí el nervio de estar en la Casa Blanca. Exactamente. Y después, este... Lo que me impresionó que después eh, lo subí, de hecho, porque gracias a Dios lo grabó este, el que venía conmigo, que era mi, el, el que, mi asistente, eh, Pampers. Okay. Le decimos el Pampers. Gracias, se llama Pampers. Marco Muñoz. <risa> eh, y haz de cuenta que cuando nos metimos ya se había acabado. Llega Biden, entra, ¿no? Este, y en eso yo veo que me hace... ¡Ey! Pues yo dije, pues... La, 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 la de atrás, ¿no? Pues yo venía de traje de charro. Y este... Y veo que se acerca así con la mano así. Y veo que se acerca conmigo. Y yo... ¡Ay, güey! Yo traía los in -ears, ¿No? Este... No, los, cuando tú traes los in -ears, no escuchas nada. O sea, si yo me los pongo... Te tapa así de que... Todos sí, no los... Literalmente están amoldados así para tapar todo el oído. Este... Y haz de cuenta que llega y me, me da la mano. Y me empieza a saludar. Y yo no, no escuchaba qué me decía... Pero yo decía, yes, thank you, yes. Este, y le decía, no, I'm very happy, I'm very grateful to be here y no sé qué, no sé cuánto. Y ya medio me, me quité uno así como a las prisas. Y ya me dijo de que no, no, no me acuerdo exactamente ya qué me dijo, pero algo así como, muchas gracias que viniste. Yo le dije a mi esposa, mira ese muchacho, no sé qué, no sé cuánto, algo así. Eh, y le dije, no, muchísimas gracias. Y ya de que yo no lo podía creer, ¿no? O sea, que me había dado la mano, que me había saludado y todo. Eh, y después veo que Pampers estaba grabando y yo que... Okay. ¡Tú gracias! Pampers. Este... No, o sea, sí fue como un momento súper especial, ¿no? En ese momento de que ya súbelo y así todo y, y increíble. ¿Podrías decir que es la persona más famosa que conoces? Pues yo creo que la persona, sí, ¿no? Sí. La persona más famosa que, que he conocido. No me imagino. Oye, ¿puedes decir cómo, cómo fue el tema de...? De entrar a la Casa Blanca. Seguro habían anillos de seguridad. Y todo no, ese no fue en la Casa Blanca. Fue en otro... En un como auditorio. En una de las salas. Creo que era en, de... el, en el auditorio Microsoft. Creo. Ah, ok. No estoy seguro. Okay, okay. Eh, pero pues para entrar ya ves ah. servicio secreto y esto y el otro. Y, y si estuvo padre. Eh, el, el ensayo, todo y, y la dinámica estuvo... Una buena experiencia. Qué padre, Alex. Oye, Alex. Eh, digo, desde muy chiquito estás... En contacto con la vida de rancho. Uh -huh. ¿Qué representa para ti pues, la vida del rancho? Pues fíjate que a mí me gusta mucho, ¿no? Eh, siento que es algo, pues como que ahora sí, de las raíces de mi familia. Yo viví, se podría decir que mitad en el rancho, mitad en la ciudad. Uh -huh. Porque pues yo vivía con mi mamá en la ciudad. 
pero pues me iba muchísimo al rancho, ¿no? Ahí con mis primos, desde chiquito jugábamos. El, el rancho para mí fue como, pues, gran parte de mi vida. Siempre montábamos, jugábamos, este, nos hacíamos travesuras eh, y jugábamos con mi abuelo y, y todo. Era increíble. Este, momentos que, cosa como que te, me da mucha nostalgia, ¿no? De, de recordarlos. Eh, y siempre estuve orgulloso yo de, del rancho, ¿no? Hay mucha gente que como que no, no le gustaba que dijeran, ¿cómo es de rancho? Ay, o sea, no sé, ¿sabes? Claro. Como que siento que hay gente que no le encanta, eh, pero a mí siempre como que yo siempre estuve súper orgulloso y, y me encanta saber pues que vengo de una familia de rancho. Eh, y luego vi la serie de Yellowstone Uf, y más me gustó, claro. o sea, no te creas, pero me encantó la serie, me encantó la serie y me, y, me y me identificaba mucho con la serie. O sea, como que yo decía, no manches, o sea, como que muy identificado y, y sí, o sea, te digo, yo siempre, siempre he estado orgulloso de, pues, de todo el tema de, del rancho. Fíjate que en ese sentido me identifico mucho y hay algo ahí como que medio nos conecta, eh, Alex, porque mi abuelo fue el primer veterinario en México especializado en zootecnia, en caballos. Vale. Y de hecho, en algún momento le vio algunos caballos a tu abuelo. Y, y la conexión con el caballo, para quienes de una u otra forma lo entendemos, digo, yo no te voy a decir que crecí como tú con los caballos, pero mi familia sí tiene un rancho también. Es algo muy especial, el sí. caballo. ¿no? Sí, sí, sí. Mi papá también siempre ha dicho que es como terapia, uh -huh. ¿no? que hasta a veces yo cuando estaba muy estresado o algo, mi papá siempre me decía, ve a montar. O sea, ve, el caballo siente tu, tu estrés, siente tu vibra y te, te va a ayudar y es terapéutico y todo. Y, y pues sí, o sea, de alguna manera sí te relaja, como que siento que los caballos, como que hay una cierta conexión, así como casi casi como el avatar, ¿no? Que se pone su, su no sé qué, es, se pongan ahí, pues, pero sí, que, como se, que se conecta. Como ¿no? que se conecta con el, el, no me acuerdo cómo se llaman, pero sí siento que por ahí algo. Fíjate que hay una frase bien bonita justo en el rancho de mi abuelo que dice Andando en el campo llano como lo quiera lo humano, pero subiendo a la cuesta como lo quiera la bestia. Mm. O sea, de la complicidad que hay entre el animal y el Claro, piano. claro, claro. O sea, Muy buena. La confianza. Oye, Alex, ahora eh, sé que tocas el piano, pero ¿en algún momento te ha interesado meterte más al tema de la autoría? Mm, nunca lo he intentado. Siempre me gustó tocar el piano desde chiquito. De hecho, mi... Mi tía Charito fue la que la hermana de mi mamá, uh -huh. la que me eh, inspiró a to querer tocar, porque yo la veía, ella siempre tocaba y ella no sabía tocar bien, o sea, no, no era como que fuera pianista y así, pero le gustaba y sabía un par de canciones y todo, y tenía un órgano en la casa de mi abuela, entonces ahí tocaban y tocaba a mi tía, pues, y yo le decía, tía, a ver, no, enséñame, por favor, o sea, ¿cómo tocas? ¿Cómo le hago para aprender? Y me enseñaba y me, me, me enseñaba la canción que se sabía, entonces ya yo la tocaba y todo. Eh, después ya mi papá me contrató a un maestro de, can, de, de piano, de piano. Eh, y empecé a tocar piano, empecé a, to a tocar las canciones y a mí lo que me interesaba era aprender a tocar canciones. Uh -huh. No me interesaba leer, saber leer, saber este, nada. Yo decía, quiero esta canción, la quiero tocar. Entonces este, siempre fui como muy de oído para el piano también mucho. Después ya pues fui aprendiendo mucho, me fui aprendiendo un chorro de canciones, mi papá estaba súper orgulloso, mi papá le encantaba que, que tocara el piano. De hecho, siempre que había una fiesta o un evento en su casa era de que, Alex, toca el piano. Y yo, no, o sea, es no, horrible. horrible, o sea, porque sí, sí, sí. yo odiaba que me pusiera a tocar el piano enfrente de la gente. Este... Y ya sabía que en algún momento ya era una fiesta familiar o algo y llegábamos a la casa y yo, ay, pues, a disfrutar. Y, y decía, no más que mi papá no diga. Este, y llegaba un momento en el que se acercaba al piano y, Alex, ven. Y yo, no, que vengas. Que, Toca. Puta. Y ya me ponía a tocar y todo. Y, y mi papá sigue con su cara así, todo, todo feliz. Eh, pero sí, desde los ocho. ¿Qué fue la pregunta? Que se tocó el... Sí, 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 ah, del piano y de, y perdón, de la autoría. Sí, de la autoría. Este, eso sí, fíjate que nunca me llamó mucho la atención. Uh -huh. Nunca lo he intentado. En algún, en algún momento sí me gustaría intentarlo. Uh -huh. eh, pero no, hasta la fecha no. O sea, en algún momento me gustaría intentarlo, pero hasta la fecha no lo he hecho. Ok. Entonces. Oye, Alex, ahora, ¿sientes alguna presión? Porque, a ver, eres la nueva generación de una de las dinastías más importantes de la música mexicana. Y de una u otra forma, 
todos te estamos viendo y teniendo una expectativa tuya. ¿Se siente presión? Eh, sí, se siente una, un peso, ¿no? una expectativa eh, que pues es mucho más alta de cualquier otro artista que se vaya a lanzar. ¿no? Incluso yo lo sentí más cuando yo era nuevo, porque los artistas cuando empiezan sus carreras como que tienen esa oportunidad de, de aprender, por decirlo de una manera, ¿no? De cajetearla y de aprender y de agarrar tablas. Y ya cuando se empiezan a... Ya cuando tienen las tablas, se empiezan a consolidar y empiezan a... Es cuando la gente ya los empieza a conocer, los empieza a ver y entonces ya están como con experiencia, ¿no? Pero yo cuando empecé, pues desde que empecé ya me están viendo con lupa, si ¿sí sabes? O sea, te están viendo, te están midiendo con la vara de... La dinastía, sí. no te están midiendo así como, bueno, está empezando, vamos a ver. Eh, y eso sí se sintió bastante, pues, y hasta la fecha todavía se siente. Eh, yo cuando hacía los shows, sabía que no podía hacer un show como que sencillo. Sí, amateur. No, porque sí. la gente iba a ir esperando ver un show padrote y así. Entonces, pues, teníamos que invertir mucho al todo el tema de los shows y, y todo eso, pues. Afortunadamente, pues la, la respuesta de la gente ha sido muy buena, eh, porque no siempre pasa, ¿no? De hecho, es difícil, a veces, es más difícil que te vaya bien siendo hijo de un, un famoso, de un cantante o de lo que sea muy famoso, a que no. Por mucho que mucha gente dice, no, pues es que claro, qué fácil, sí. si tu papá y tu abuelo son famosos, pues ya tienes el éxito asegurado y no sé qué, y no sé cuánto, pero en realidad es este. Tiene su ventaja, o sea, no te voy a decir que, que no, todo es, no es así, es todo más difícil, pero en general es más difícil. La ventaja es que vas a tener como esa tensión, ¿no? O sea, que vas a estar en el reflector, por un decir. Eh, pero pues de eso a que la gente te quiera y le guste, si te quieren escuchar y que sean como que un público cautivo tuyo, pues eso ya depende de ti, ¿no? Y más difícil todavía, como te digo, porque te van a ver con la vara alta. No te van a ver como, o sea, como... Ah, alguien que está empezando, no, o sea, y así pasa. Entonces, yo me he ganado mucho eh, público conforme he ido avanzando también en los shows. Mucha, literal, ha, o sea, ha habido gente que llega y me dice, güey, te lo juro, yo era tu hater número uno y ahora soy tu fan, ¿no? Entonces, para mí eso es padrísimo. No, bueno, padrísimo. No, pero sea, está bien, Alex, porque decir, habla de tu evolución. Claro, exactamente. Entonces, como que de que alguien como que reconozca todo lo que yo he estado trabajando, ¿sabes? Para mejorar y todo, y que llegue y me diga, wow, la verdad te reconozco, este, que, que has estado trabajando, que has estado mejorando, y antes no, yo era tu hater, pero ahora me gusta lo que haces, me gusta tus canciones, me gusta tu música, y eso es, o sea, sí se siente muy padre. Oye, Alex, ahora, ¿cómo es ser hijo? O sea, hablando de tu infancia, ¿cómo es crecer con un papá tan famoso? Yo honestamente no, no tenía en el radar como que conscientemente las, los monstruos que eran mi abuela y mi papá. Yo siempre los vi como mi abuelo y mi papá y que se dedicaban a cantar. Hasta ya como los 17 años empecé medio a decir, ay, oye, espérate, o sea, qué onda, ¿no? O sea, sí están de que, o sea, wow pero a mí me preguntaban y de verdad era, ¿qué sientes que tu papá sea Alejandro Fernández? Y yo, ¿qué? Pues, nada. O sea, mi papá. Me castiga. O sea, sí. O sea, era como que... Y dice mi papá que él sentía lo mismo con mi abuelo. O sea, que lo ves como, pues, tu papá y... Él, Oye, ¿pero qué sientes que llegan y, y, y le piden fotos? Y pues es lo que hace. Pues, es como, como su trabajo, haz de cuenta. ¿No? Como si te dicen, Oye, ¿qué opinas que tu papá va a la oficina y, y está ahí en la oficina y va y se sienta a trabajar? Pues... Qué bien, o sea, pues es el trabajo, no es su trabajo. Pero ¿qué sientes que se ponga a escribir en la computadora? Pues nada, o sea, sí me explico, claro, o sea, claro. como, pues es parte de, yo lo veo que lo hace porque es su trabajo. Para mí siempre fue como súper normal, ¿no? La gente me decía, oye, me, le puedes decir a tu papá que si me hace un autógrafo, que si me hace esto. Ah, sí, papá, que si le hace un autógrafo, ven. O sea, no lo veía como nada fuera de, de, de este mundo, ¿no? Y después ya fui como que diciendo, oh, wow, o sea, mi papá todo, o sea, lo verdad, verdaderamente las leyendas que son y todo, ya, ya muy grande. Oye, si hubieras tenido más visión a los ocho años, hubieras vendido autógrafos de tu papá. Obviamente, claro, bueno. Y de tu abuelo, ¿no? De, sí me aprovechaba un poco en ciertas cosas de repente, pero, pero no tanto. Oye, y en ese sentido, Alex, yo te lo pregunto más bien porque tú sabes que el, el, el artista generalmente es un amigo ausente 
un padre ausente, eh, un hermano ausente, un hijo ausente. ¿A ti te preocupa eso a sabiendas de que pues, tienes dos pequeñas ahorita? Eh, no tanto porque yo lo viví con mi abuelo, yo lo viví con mi papá. Creo que llega un punto en el que se, te acostumbras, ¿no? A lo mejor siento que a lo mejor es más difícil si, por ejemplo, estuviera yo con mis hijos, mis hijas, eh, y, y estuviera toda la vida con ellas y todo, y de repente digo, ¿saben qué? Ya me voy a lanzar y, y ahora sí ya no las veo. Siento que ahí, para ellas, siento que a lo mejor sí sería más de que, oye, ¿qué onda mi papá? Pues antes estaba todo el tiempo con nosotros y ahora ya lo veo cada fin de semana, o sea, bueno, entre semana, unos días, no sé. Eh, y para mí, yo siempre mi papá estaba cuando podía con nosotros. Entonces, eso fue como mi, mi vida normal, ¿no? De, y hasta siento que hasta saboreaba más cuando estaba con mi papá, que es ahorita también lo que siento que, que pasa con mis hijas, eh, de que de repente estamos en la casa y todo, y era, llegaba mi papá y hacía como un chiflido especial. <risa> hacía como un chiflido que tenía, no, no, o sea, ¿cómo le hacía exactamente? Y puto, o sea, como ¿Y perros, o sea, como perros bajamos así, como cuando la campanita para comer, este, y bajábamos así, papá, y llegan y a paz y nos, nos abrazaba con los brazos, nos tenía así, nos, ya como preparándose para abrazarnos y, ¡ah! y nos abrazábamos y todo. Y siento que eso también era muy especial, ¿sabes? Como, como a la hora que lo veíamos era como, wow, mi papá, yes, este, y, y siento que también, también no es tanta la ausencia como mucha gente puede creer, o sea, Quiero también aclarar eso, ¿no? Okay. Eh, no, no quiere decir como que, uy, yo ya no voy a ver a mis hijas en medio año, este, y... No, no, o sea, yo vas, trabajas, dependiendo de las giras, pero también no siempre tienes giras, ¿no? Claro. Las giras, por ejemplo, incluso mi papá, que ya es un artista legendario, eh, de repente dice, oye, tiene una gira en Estados Unidos, y ahí sí va a Estados Unidos, y pasa uno, un mes y medio, ¿no? En la gira, pero luego regresa y está en su casa. Y, y lo puedes ver todos los días y todo. De repente se va a hacer promoción, pero la promoción del disco dura una semana, ¿no? Semana, y luego regresa y está en su casa. Este, y esta es una carrera que, que tienes como que mucho tiempo en el que dices, Dios, no, ahorita sí, o sea, no puedo ni ir a mi casa ni nada. Pero luego también tienes muchos momentos en el que dices, bueno, hijos... Aquí voy a estar un mes y medio Aguántenme. Eh, encerrado en, la, en el cuarto, ¿no? <risa> Eh, y así es, pues. O sea, hay veces que sí como que no tienes... Pues, si no tienes promoción, no tienes show, no tienes nada. Yo estoy en las oficinas con mi papá, pues. Uh -huh. Pero este, como artista, pues dices, pues ya, estoy en mi casa. Y mientras no haya show, promoción, videos este, o, o algo, pues aquí estoy. No no tengo nada que hacer, no tengo nada. Y, se, y son como momentos en el que hasta a veces dices, puta, ya tengo ganas de... Sí, ya de quiero salir, salirme. ¿no? Claro, claro, o sea, claro. hacer algo. Oye, Alex, ya, ya para ir cerrando... Eh, Digo, incluso veo ahorita la, tu, tu, tu camisa, eh, específicamente el traje de charro. Es, es todo un arte, ¿no? Y yo es sé un que, arte. Yo sé que tu abuelo incluso te regaló. De hecho, hay uno de tu abuelo aquí atrás. Ah, sí. Pero cuéntame cómo es todo ese... Sí, pues to, todo ese tema detrás del traje de charro. Pues, como lo dices, es un arte. Es eh, pues un patrimonio también, ¿no? Mm. Este, y, y yo si, siempre me ha gustado porque los colecciono. Eh, y estoy muy apasionado con los trajes eh, porque los puedes armar es como tu traje de superhéroe ¿no? claro este como el de Iron Man que tiene Mark 1 Mark 2 Mark 3 ¿tú, los, este, ¿tú les pones nombres? Oh, pues digo pues casi casi así claro. como ¿no? los que vas teniendo y puedes eh, cada no es como que oye eh Tú, persona, hazme un traje de, de charro y tómame las medidas y házmelo. No. O sea, vas con el que te toma las medidas y te hace la, el puro... Como la tela, por ejemplo, ¿no? Y a veces escoges la tela con otra persona. El que te le hace ya como que te la arma y todo es otra persona. El de los sombreros es otra persona. El de las botas es otra persona. El de los moños es otra persona. El de la botonadura es otra persona. Entonces, es lo, como lo padre de que vas como... Armando, ¿sí me explico? O sea, el... es todo un staff de gente. Exactamente, o sea, entonces lo vas armando, vas haciendo y lo vas haciendo como tú quieres, le vas pidiendo los bordados que tú quieres, la botonadora que tú quieres, el cinturón también es otro rollo, este, y las camisas y, y todo, ¿no? Hasta, es, 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 hasta los moños, por ejemplo, o sea, puedes hacerte un moño hasta un sombrero de que es súper sencillo o te puedes, o sea, pasar de la, en todo lo que quieras, pues hasta en la botonadura la puedes hacer de 
del material que quieras. Hasta hilo de oro le ponen. Le puedes poner oro, le puedes poner diamantes, le puedes poner lo que tú quieras. Entonces, es como muy, mucha versatilidad, mucha creatividad. Si ¿Sí me explico, o sea, uh -huh. todo el tema de, de donde tú, tu imaginación se puede ir a las nubes, o sea, de todo el, el, el espacio de imaginación que tienes para crear un traje de charro, pues. O la capacidad de, de creatividad es muy alta. Y, y por eso me encanta, pues. Y también me gusta que tú puedes tener un traje, la botonadura, como te decía y todo. Y yo, por ejemplo, ahorita me voy a mandar a hacer tres, nada más la pura tela, diferente. Mm. Y yo les puedo poner la botonadura de uno a otra tela. Entonces ya es como otro traje de charro, ¿sabes? Y, y puedes ir jugando así. Para que no se vea como que siempre el mismo traje. Pero también sin estar teniendo que estar... Este, como que comprando literalmente porque es carísimo, o sea, un traje con la botonadura, con todo lo que lleva, pues es muy caro. Pues. Es lo que te iba a preguntar, o sea, sé que debe de oscilar en algún como, momento, pero como, promedio, ¿cuánto te cuesta un traje? Como decimos, este, varía mucho la imaginación, varía mucho el, el, lo que cuesta, ¿no? O sea, uh -huh. te puedes ir hasta el, como... Pues como las personas que, que ponen, que vayan su carro de oro y le ponen diamantes. Sí, claro. O sea, claro. Pero puede ser uno, uno, bar cueste... uno barato. Uno, es que no sé. ¿Unos 100 mil pesos? Es que depende con, no, no. Depende con qué tanto lo quieres. Claro. El puro traje es que, no, no quiero dar ni números. Sí, y así no, porque... es que y depende de las personas que Y depende van, de las personas, ¿no? depende de cosas. Por ejemplo, un sombrero te puede costar, el, el puro sombrero, 20 mil pesos, 40 mil pesos, o sea, sí. o más, si ¿sí sabes. Eh, pero te puedes comprar uno de muy barato, ¿no? Sí. El, la pura, este... Depende, depende mucho. Claro. O sea, no te quiero dar nombres. También unas botas, pues, como unos zapatos, ¿no? Te puedes comprar unos zapatos muy baratos o te puedes comprar unos zapatos carísimos. Claro. Entonces... Ahora, también sospecho que, a ver, si subes un gramo, ya no te queda el traje, ¿no? Eso es a lo que yo iba también. Eso es un gran problema. Este... Porque yo... En flaco y te quedan los trajes guangos, en gordo, ya no me entra ni a la pierna el traje. Eh, y cuando estoy normal, pues ahí es cuando ya se ve bien. Entonces, lo que yo hago es, tengo mis trajes de gordo, ah, tengo mis trajes ah, bueno. de normal y tengo mis trajes de flaco. Ok. Entonces, voy pudiendo... Pero ya vas calculando cuánto subes normalmente o cuánto bajas y así. Eh, sí, sí, sí. O sea, vas calculando y todo, pero a veces, pues cuando ya no te puedes cuidar bien y, y todo, pues claro. ya como que dices, ay, déjame traigo este. Ahorita que medio me pasé ya de, ya no me entra este, pero tengo este, ¿no? Claro. O cuando, ay, ya estoy muy flaco y el normal como que ya se me cuelga un poco y, y aquí tengo este que me entra fit, ¿no? Claro. Como para tener, siempre estar seguro. Pues mi querido Alex, eh, primero que nada, pues, sí, agradecerte como mexicano de que sigas eh, mira, a, a veces siento que decir seguir con este legado es, es un poco minimizar todo lo que estás haciendo, porque tú estás construyendo una gran carrera. Gracias. ¿no? Eh, quiero agradecerte porque lo estás haciendo muy bien. Pese a, por decir en este disco, las mezclas que estás haciendo, insisto, se siente una carga ya tuya. Gracias. Eh, te auguro lo mejor, hermano. Y este... Pues esta es tu casa siempre que lo desees, mi querido Alex. Gracias. No, pues encantado. Me encantó esta plática. La disfruté muchísimo. Eh, espero volver o a sea, coincidir en algún otro momento. Yo creo que lo haremos. Eh, y pues nada, hasta me, la próxima. Me dará mucho gusto verte en vivo. Si ah, es que vienes cuando quieras, cuando quieras. Me claro. Alex, y, va va. y un abrazo a Alexia y a tus niñas. Gracias. Muchas gracias.